அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த ஃப்ளார் அதாவது மலர் மார்ஃபாலஜி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் அதாவது மலரும் தாவரங்களில் புறத்தோற்றவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய சிபிஎஸ்சி புக் லெவன் ஸ்டாண்டர்டில் ஐந்தாவது படத்தில் இருக்குது இந்த தலைப்பு ஃப்ளவர் மலர் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு இதில் மலரினுடைய பண்பு நலன்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக நாம் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் மட்டும்தான் இந்த இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இது போக இன்னும் ரெண்டு மூணு பேராகிராஃப்ஸ் இருக்குது இந்த ஃப்ளவரை வந்து ஒரே வீடியோவை நம்ம போட்டோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஆகிடும் அதனால் வந்து நாம் இதை சுருக்கி கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் இன்றைக்கி என்னென்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் கொடுக்க முடியுமோ மேக்ஸிமம் அதை நான் கொடுக்குறேன் அது போக நீங்கள் உங்களுடைய புத்தகத்தை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு தமிழில் என்னென்ன அர்த்தங்கள் நாம் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் தெளிவாக குறிப்பெடுத்துக்கிட்டே வாங்க சரியா ஸோ ஃப்ளவர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் த ரீப்ரொடக்டிவ் யூனிட் நார்மலாக ஒரு தாவரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தாவரத்தில் மலர்கள் இருக்கும் வழக்கமாக நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தாவரங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்ஜியோஸ்பெர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆன்ஜியோஸ்பெர்ம்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மூடு விதை தாவரங்கள் அதாவது விதையானது மூடப்பட்டிருக்கும் இப்போ ஒரு பழம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாம்பழம் இந்த மாம்பழத்தில் விதை உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியுதா இல்லை அப்போது விதை எதனால் மூடப்பட்டிருக்குது பழம் அல்லது கனியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது அல்லது கனி உரையால் மூடப்பட்டிருக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி விதைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூடப்பட்ட நிலையில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் மூடு விதை தாவரங்கள் ரைட்டா அந்த மூடு விதை தாவரங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் தான் ஆன்ஜியோ ஸ்பர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆன்ஜியோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தமாம் ஆன்ஜியோ அப்படின்னா பெட்டி அப்படின்னு அர்த்தமாம் ஸ்பேம் அப்படின்னா சீடு விதைன்னு அர்த்தமாம் ரைட்டா பொதுவாக இந்த லத்தின் டெர்மினாலஜிஸ்க்கு லத்தின் வார்த்தைகளுக்கு சொற்களுக்கு அர்த்தம் அதனுடைய விளக்கம் அதனுடைய பொருள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்க மேக்ஸிமம் பயாலஜியில் இருக்கக்கூடிய உயிரியலில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை விளக்கங்களும் உங்களுக்கு தெளிவாக புலப்பட்டுரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் லத்தின் சொற்களுக்கு பொருள் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக நீங்கள் உணர்ந்து படிங்க ரைட்டா ஆன்ஜியோனா பெட்டி ஸ்பேம்னா சீடு அப்போது சீடை வந்து பெட்டிக்குள்ளே வச்சு மறைச்ச மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அதை தான் மூடு விதை தாவரங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆன்ஜியோ ஸ்பேம்ஸ் இந்த ஆன்ஜியோ ஸ்பேம்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஃப்ளார்ஸ் இருக்கும் மலர்கள் காணப்படும் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி படித்த ஜிம்னோஸ்பேமு டெரிடோஃபைட்டு அதில் இல்லாமல் வந்து மலர்கள் இருக்குமான்னா இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டா அப்போ ஆன்ஜியோஸ்பேம்ஸில் வந்து இனப்பெருக்க பகுதியாக உள்ளது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளார் இப்படின்னு தான் இந்த டெஃபினிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஃப்ளார் அப்படிங்கிற டைட்டிலில் இட் மென் இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பாலினப்பெருக்கம் பாலினப்பெருக்கம்னா என்னது கேமிட்டுகள் உருவாவது கேமிட்டுகள் உருவாச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் பாலினப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் கேமிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் மேல் கேமிட்ஸ் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த கேமிட்ஸ் வந்து ஃப்யூஸ் ஆகும் ஃப்யூஸ் ஆகி சைகோட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது ஆண் கேமிட்டுகளும் பெண் கேமிட்டுகளும் இணைந்து சைகோட் கருமுட்டை ஆனது உருவாகிறது அதிலிருந்து புதிய தாவரங்கள் உருவாகும் அல்லது புதிய விலங்குகள் உருவாகும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது பாலினப்பெருக்கும் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இப்போது இந்த ஃப்ளார் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ளாரில் மொத்தம் நான்கு முக்கியமான பாகங்கள் இருக்கின்றன அந்த நான்கு முக்கியமான பாகங்களை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா அடுக்குகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதை தான் வந்து வேர்ல்ஸ் அப்படின்னு இங்கே போட்டிருக்காங்க ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ஸ் வேர்ல்ஸ்னு ஏன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொட்டு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த மொட்டை நீங்கள் கட் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அதில் ஃபஸ்ட்டு வெளியில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் லேயர் அவுட்டர் வேர்ல் அவுட்டர் சூழல் முறையிலான ஒரு அடுக்கு இந்த அடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேலிக்ஸாக இருக்கும் ரைட்டா இந்த அடுக்குக்கு பேர் கேலிக்ஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொரோலாவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆண்ட்ரிஷியமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நடுவில் கைனீஷியம் இருக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடியது புள்ளி வட்டம் அதுக்கடுத்தது அள்ளி வட்டம் அதுக்கடுத்தது மகரந்த வட்டம் சென்டரில் சூலக வட்டம் இருக்கும் இதுதான் மலரினுடைய குறுக்கு வீட்டு தோற்றத்தில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அடுக்குகள் அதனால தான் அந்த அடுக்குகளை நான்கு அடுக்குகள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கான் சரியா சக்ஸஸ் சாரி சக்ஸஸிவ்லி ஆன் த ஸ்வாலன் எண்ட் ஆன் த ஸ்டாக் ஆஃப் த பெடிசில் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஏற்கனவே நாம் வந்து இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அப்படின்னா என்னது மலர் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்டெம்மினுடைய மாடிஃபிகேஷன் நோட்ஸ் வந்து
ரைட்டா ஸ்வால் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டாக்கு ரைட்டா ஸ்வால் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டாக் ஆர் பெடிசல் பெடிசல்னா என்னது மலரினுடைய காம்பு முதல்ல அந்த பெடிசல் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலர் இருக்கு இந்த மலரினுடைய காம்பு தான் மலர் காம்பு அப்படின்பாங்க அல்லது பூ காம்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இங்கிலீஷில் பெடிசல் இது ஒரு மலர் இது ஒரு மலர் இது ஒரு மலர் ஸோ ஒவ்வொரு மலருக்குகளையும் மலர் காம்பு வந்து காணப்படுது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அத்தனையும் சேர்ந்து இது ஒரு மஞ்சரி எல்லாம் சேர்ந்தால் ஒரு மஞ்சரி இந்த மஞ்சரி எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு தண்டு பகுதியில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ மஞ்சரி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய காம்புக்கு பேர் மஞ்சரி காம்பு அப்படிம்பாங்க அதுக்கு இங்கிலீஷில் பிடங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிடங்கள் அப்படிங்கிறது ஸ்டாக் ஆஃப் த இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் பெடிசல் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டாக் ஆஃப் த ஃப்ளார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அப்போது பூ காம்பு அப்படிங்கிறது பூவினுடைய காம்பு மஞ்சரியினுடைய காம்பு மஞ்சரி காம்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது தமிழில் படிக்கிறது ஈஸி ரைட்டா இங்கிலீஷில் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைம் டிஃப்ரெண்ட் டெர்னாலஜிஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் சரி இப்போ பெடிசல்லாம் வச்சுட்டோம் இந்த பெடிசல் அல்லது ஸ்டாக் ஆஃப் த ஃப்ளார் இந்த பெடிசலினுடைய நுனி பகுதியில் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல பெடிசல் இருக்கா இந்த பெடிசலினுடைய நுனி பகுதியில் ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ரைட்டா அது அடுத்த டயக்ராமில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த படத்தை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதாங்க பெடிசலினுடைய டிப்பு அது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தலாமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு வந்து இந்த இடத்துல காணப்படும் ரைட்டா தலாமஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வில் பி அ ஸ்டேஜ் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆன் தேட் ஆல் த ஃப்ளோரல் வேர்ல்ட்ஸ் ஆர் அரேஞ்சு ரைட்டா அதுக்கு மேலே தான் புள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம் அகரந்த வட்டம் சூலக வட்டம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இந்த தலாம் தலாமஸ்க்கு தமிழில் வந்து என்னது அப்படின்னாக்கா பூ தளம் அப்படிம்பாங்க ரைட்டா தளம் பூ தளம் அப்படிம்பாங்க தட் தலாமஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் ரெசப்டக்கிள் அப்படிம்பாங்க பூத்தளம் அப்படிங்கிறது தான் தமிழ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த பூத்தளத்து மேலே தான் அள்ளி வட்டம் புள்ளி வட்டம் மகரந்த வட்டம் சூலக வட்டம் அமைந்திருக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை தான் வந்து உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஆன் த ஸ்வால் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டாக் ஆர் பெடிசல் ரைட்டா எதோட ஸ்டாக்கு ஃப்ளவரோட ஸ்டாக்கு தட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் பெடிசல் அதுக்கு பேர் தலாமஸ் ஆர் ரிசப்டக்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன அதெல்லாம் இருக்கும் கேலிக்ஸ் குரோலா அண்ட்ரிஷியம் கைனிஷியம் இது ஏற்கனவே நம்ம பேசிட்டோம் இதில் கேலிக்ஸ் அண்ட் குரோலா தே ஆர் ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஆக்சசரினா என்னது துணை அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா பொதுவாக இந்த மலர் என்னுடைய பணி என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாலினேஷன் பாலினேஷன் அப்படின்னா என்னது மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்பாங்க இல்லையா அது மகரந்த சேர்க்கைனா என்னது சில தாவரங்கள் வந்து மகரந்த சேர்க்கை செய்கிறதுக்கு மகரந்த சேர்க்கைனா என்னதுன்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஒரு தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த துகளானது வேற ஒரு தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய மலரில் இருக்கக்கூடிய சூலக முடியை போய் சென்றடைதல் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இது தான் வந்து பாலினேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த பாலினேஷனுக்கு சில கேலிக்ஸ் அண்ட் குரோலா வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் இன்செக்ட் பாலினேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்செக்ட்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பணியை செய்யுது இந்த கேலிக்ஸ் அண்ட் குரோலா இந்த கேலிக்ஸ் அண்ட் குரோலா வந்து டேரெக்டாக பாலினேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுதா அல்லது டேரெக்டாக ஃபெர்டிலைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுதா கருவுறுதல் நிகழ்வில் இன்வால்வ் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரைட்டா அது வந்து சின்னதாக ஹெல்ப் பண்ணுது அவ்வளோதான் அட்ராக்ஷன் ஆஃப் த இன்செக்ட்ஸ் அவ்வளோதான் அதை மட்டும்தான் பண்ணுது அதனால தான் அதை வந்து ஆக்சசரி துணை உறுப்புகள் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் நேரடியாக இனப்பெருக்கத்தில் பங்கு பெறவில்லை எது அள்ளி வட்டமும் புள்ளி வட்டமும் அதனால் அந்த ரெண்டையும் துணை உறுப்புகள் அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் அதே போல் ஆண்ட்ரிஷியம் அண்ட் கைனிஷியம் வந்து இட் இஸ் டைரக்ட்லி இன்வால்விங் இன் த ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பாலினேஷன் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ தேட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ரைட்டா இனப்பெருக்க உறுப்புன்னு ஏன் அதை வந்து நம்ம அழைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க அது நேரடியாக பாலின பெருக்கத்தில் மகரந்த சேர்க்கையில் கருவுறுதலில் நிகழ் ஈடுபடுகிறது அதனால் அதை வந்து நாம் இனப்பெருக்க உறுப்பு அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம கேலிக்ஸ் குரோலா ஆண்ட்ரிஷியம் கைனிஷியம் அப்படிங்கிற நாலு பார்ட்ஸ் இருக்கிறதாக சொல்கிறோம் எல்லா தாவரத்துலேயும் இந்த மாதிரி நாலு பார்ட்ஸும் இருக்குமா அதனுடைய ஃப்ளார்ஸில் வந்து நாலு பார்ட்ஸும் இருக்குமானா இருக்காது ரைட்டா சில பிளான்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேலிக்ஸ் குரோலாவை நாம
ஆண்ட்ரிஷியமும் கைனிஷியமும் இருக்கும் மகரந்த தாழ் வட்டமும் சூலக வட்டமும் இருக்கும் கேலிக்ஸ் அப்படின்னா புள்ளி வட்டம் கொரோலா அப்படின்னா அல்லி வட்டம் பீரியந்த் அப்படின்னா பூவிதழ் வட்டம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா பூவிதழ் வட்டம் கேலிக்ஸ் இஸ் மேடப் ஆஃப் பெட்டல்ஸ் சாரி கேலிக்ஸ் இஸ் மேடப் ஆஃப் செப்பல்ஸ் கொரோலா இஸ் மேடப் ஆஃப் பெட்டல்ஸ் பீரியந்த் இஸ் மேடப் ஆஃப் டெப்பல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா டெப்பல் அப்போது கேலிக்ஸ் அண்ட் கொரோலாவுக்கு பதிலாக இன் சம் ஃப்ளார்ஸ் லைக் லில்லி ரைட்டா லில்லின்னு ஒரு பூ இருக்குது அந்த லில்லி பூவில் வந்து கேலிக்ஸ் கொரோலா ரெண்டுமே இருக்காது அது தெளிவாக இருக்காது அதுக்கு பதிலாக பீரியாந்த் என்கிற பூவிதல் வட்டமானது காணப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இந்த பூவிதல் வட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் ஒரு சின்ன சிலையில் பார்த்துடலாம் இந்த பாருங்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேலிக்ஸ் அண்ட் கொரோலா தெளிவாக நமக்கு தெரியுது இந்த இடத்துல பச்சை கலரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேலிக்ஸ் புள்ளி வட்டம் அப்படின்னு நாம் தெளிவாக சொல்ல முடியும் அதே போல் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்க கொரோலா இதுதான் பெட்டல்ஸ் இது ஒரு பெட்டல் 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 எல்லாம் சேர்ந்து கேலிக்ஸ் சாரி கொரோலா அல்லி வட்டம் அதே மாதிரி இது ஒரு செப்பல் இது ஒரு செப்பல் செப்பல் இதுக்கு பின்னாடி இன்னும் ரெண்டு செப்பல் இருக்கும் அந்த செப்பல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கேலிக்ஸ் கேட்டால் புள்ளி இதழ்கள் இணைந்து புள்ளி வட்டமானது இங்கே காணப்படுகிறது அல்லி இதழ்கள் இணைந்து அல்லி வட்டமானது காணப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்படி நமக்கு தெளிவாக தெரியுது ஆனால் இந்த பிளான்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா தெளிவாக தெரியவில்லை தெளிவாக தெரியவில்லை அதனால் என்ன சொல்கிறோம் இதை கேலிக்ஸா குரலவா தெரியலையப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல இதை பூவிதழ் வட்டம் அப்படின்னு முடிச்சிட்றாங்க கேட்டால் இதில் ஒன்று ஒன்றும் பூவிதழ்கள் கேட்டால் டோட்டலாக இது இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா பீரியந்த் அப்படின்போம் அப்போ இது ஒரு டெப்பல் இது ஒரு டெப்பல் 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 மெனி ஆஃப் த டெப்பல்ஸ் ஆர் யூனிட்டட் டு ஃபார்ம் பீரியந்த் ஏன் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ பீரியந்தனா என்னது கேலிக்ஸ்னா என்னது கொரோலானா என்னது அப்படிங்கிறத நாம் பார்த்துருக்குறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளையும் பார்த்துருக்குறோம் பீரியந்த் இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சரியா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நாம் ஃப்ளவரினுடைய ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரெண்டாவது வந்து நாலு பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அது எது மேலே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸ் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து கேலிக்ஸ்னா என்ன குரலா என்ன என்ன பீரியந்த்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ கடைசியாக ஒன்றே ஒன்று மட்டும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை நம்ம நிறைவு செஞ்சிடலாம் அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைசெக்ஷுவல் இனிசெக்ஷுவல் இதில் ரொம்ப எல்லோரும் சேர்ந்து குழப்பிக்கிட்டு இருப்பீங்க நான் சொல்கிற விஷயத்தை தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா எல்லாமே சரியாக புரியும் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளாரில் ஒரு ஃப்ளாரில் ஒரு மலரில் கேலிக்ஸ் குரலா ஆண்ட்ரிஷியம் கைனீஷியம் இந்த ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா அது பைசெக்ஷுவல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஒரு ஃப்ளாரில் கேலிக்ஸ் குரலா கேலிக்ஸ் குரலா விட்டுருங்க ஆண்ட்ரிஷியம் கைனீஷியம் ஆண்ட்ரிஷியம் இஸ் த மேல் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளார் கைனீஷியம் இஸ் த ஃபீமேல் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளார் இந்த ரெண்டுமே ஒரே ஃப்ளாரில் இருந்துச்சு ஒரே மலரில் மகரந்த வட்டமும் சூலக வட்டமும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இருபால் மலர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை தான் இவன் எப்படி சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா இருபால் மலர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் போத் ஆண்ட்ரிஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் இஸ் ப்ரெசன்ட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பைசெக்ஷுவல் இருபால் மலர்கள் அதே மாதிரி ஒரு பால் மலர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு மலரில் ஒன்று மகரந்த வட்டம் இருக்கணும் சூலக வட்டம் இருக்காது அல்லது சூலக வட்டம் இருக்கும் அல்லது மகரத வட்டம் இருக்காது ரைட்டா இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் யூனிசெக்ஷுவல் ஒரு பால் மலர் ரைட்டா இதை வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இது போக இந்த ரெண்டு எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அதை மொனிஷியஸ் டைஷியஸ் அப்படின்னு தனியாக பேசுவோம் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது யூனிசெக்ஷுவல் பைசெக்ஷுவல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூனிசெக்ஷுவல் அப்படின்னா எய்தர் ஆண்ட்ரிஷியம் ஆர் கைனீஷியம் அந்த ஆண்ட்ரிஷியம் கைனீஷியத்துக்கு பதிலாக இவன் ஸ்டேமெண்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கான் ஸ்டேமெண்ட் இஸ் ரெப்ரஸண்டிங் த ஆண்ட்ரிஷியம் தென் கார்பல்ஸ் தே ஆர் ரெப்ரஸண்டிங் த கைனீஷியம் சரியா ஒன்று ஸ்டேமெண்ட் இருக்கும் இல்லாட்டி கார்பல் இருக்கும் அல்லது கைனீஷியம் இருக்கும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அது யூனிசெக்ஷுவல் ரெண்டுமே ஒரு ஃப்ளாரில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் பைசெக்ஷுவல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் நிறைய விஷயங்கள் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் சம்மந்தமாக ஃப்ளவர் சம்மந்தமாக நம்ம புரிய வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீர்ப அழகி தமி